Uh, ndugu zangu wana habari wote mlio kwa mahali hapa ninawasalimu katika jina la Yesu karibuni sana mimi naitwa nabii Richard Godwin wa huduma ya Jehovah Mercy Ministries of Tanzania uh, nina huduma ya Dar es Salaam Dodoma na mikoa mingine Nime, nimeona ni vema wote hivi mkawepo kuliko ya kuzungumza kwenye media moja moja kwa sababu ni kwamba uh, tutachukua muda pia lengo langu ni kwamba watu wengi wamekuwa wanauliza kwa habari hii ambayo sasa hivi nafikiri inaenea sana habari ya nabii kutoka South Africa anaitwa Alf Lukau kuweza kufufua mtu ndugu zangu kwa sababu kutokana na maswali mengi ambayo watu wamekuwa wananiuliza mimi nabii nimeona ni vema nika, nika, nikajibu ya kwamba uh, Alf Lukau kufufua mtu sio jambo la ajabu ama kwa mtumishi wa Mungu kutumika kwa miujiza mikubwa kiasi kile sio jambo la ajabu ni jambo la kawaida la kawaida la kawaida kabisa kitu ambacho nilikuwa nataka ni niseme ni kwamba watu wengi wamekuwa wanatamani kujua mimi nitasema nini kuhusiana hasa na huo muujiza ambao eh, nabii Alf Lukau ameufanya ame South Africa nataka niseme kitu, kitu, kitu kimoja sisi wote tulio wa Kristo tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Ukiacha ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka, lakini pia Yesu mwenyewe aliwahi kufufua mtu. Tena Yesu aliwahi kufufua mtu ambaye amekaa kabrini kwa muda wa takriban siku tatu na, na, na zaidi. Kwa hiyo kwa tukio la kufufuka mtu ama tukio la kufufuliwa mtu sio sio jambo la ajabu sana hasa kwenye 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 injili. Lakini pia Biblia ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto Biblia inasema kwamba kama sisi tunaamini ya kwamba Yesu alifufuka basi yawezekana kabisa kwamba hata watu kuendelea kufufuka inawezekana wakaendelea kufufuka. Na sisi kama Wakristo tunaamini ya kwamba mtu anapokufa kwetu kufufuka ni jambo la kawaida. Sasa kuhusiana na swala ambalo Alf Lukau amelifanya mimi sitaki kusema kwamba ule sio muujiza ama sitaki kusema kwamba ni muujiza mimi ninachoomba ni kwamba wakristo tuamini ya kwamba Yesu anaweza ninaposema ya kwamba Yesu anaweza ni kwamba Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote kufanya jambo lolote ambalo linaleta utukufu kwake nabii ama mchungaji yule Alf Lukau yeye amefanya ambalo ameona kwake linaweza kumpa Mungu utukufu injili itahubiriwa iwe kwa heri ama kwa shari injili itahubiriwa Alfu Lukau ni, ni nabii mkubwa, ni mtumishi mkubwa sana Afrika ya, ya Kusini. Yeye ame 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 amefufua mtu. Siwezi kusema hajafufua ama nini kimetokea, lakini ameonyesha kwamba anaombea mtu na mtu anafufuka kutoka kwenye 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 lile jeneza. Labda ningependa kitu kimoja ndugu zangu, wale ambao wa Kristo wanaomwamini Yesu, tuangalie tuangalie jambo jambo moja imani yetu isi isi isichanganywe ama imani yetu isitindikiwe kuna mtumishi wa Mungu mmoja ni Nigeria yeye aliwahi mfufua mke wake mke wake alikufa lakini mke wake alipokufa akaona kwamba haiwezekani mke wake ajafa hajamwaga alienda akamwamsha mke wake na akamuuliza kwa nini ume umekufa ume ujaniaga mke wake alikasirika kulingana na historia ambazo tunasoma kwenye vitabu akamwambia kwa nini umeniamsha kwa ikabidi wazungumze machache na yule mwanamke akafa tena. Kwa hiyo jambo la mtu kufufuka sio 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 jambo la ajabu. Ninachotaka ni ni kwamba mimi kama Mkristo ama mimi kama mtumishi wa Mungu ninaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka na bado Yesu akafufua watu wengine ambao walikuwa walikuwa wame, wamekufa. Kwa hiyo dunia ya leo mtu kufufuliwa sio jambo la, la ajabu. Na mimi ni sema labda muujiza ambao mimi naweza nikaamini ni huo Alf Lukau ambao amefufua mtu na mimi naona. Yesu alifufua mtu imeandikwa kwenye vitabu hatujaona. Lakini tunaamini ya kwamba alimfufua Lazaro ni vitabu vimeandika hatukuona kwa macho. Alf Lukau ni nabii mkubwa sana. Alf Lukau ni, ni mtumishi wa Mungu ambaye anafanya miujiza mingi sana na tunaona kwenye kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa tukio hili ambalo amelifanya, kwa mfano ukiangalia hata kwenye hii hizi hizi clip zake ambazo zina zinatembea kwenye kwenye mitandao ya kijamii. Unaona pale madhabahu kwake kuna wheelchair ziko nyingi sana. Wale watu ni wale mavu, wale watu ni wagonjwa na amewaamsha kweli, wameacha wheelchair na wanatembea. Kwa nini ashindwe kufufua mtu? Kitu kimoja ambacho nataka wa Kristo tukitazame ni kwamba 
tuangalie historia ya yule aliyefufuliwa kwanza sula yake inaonekana maana ni mtu anayefahamika ukiacha kuonekana kwa sula yake yule aliyefufuliwa ana ndugu ndugu zake wanasema nini kama ndugu wanakiri alikufa majilani wanakiri alikufa uh, hospitali labda vibali vimetolewa kwamba ni kweli alikuwa marehemu sisi wengine hatuna haja ya kuupinga sana ule muujiza ambao umeonekana mimi ninachotaka niseme ni kwamba watumishi wa Mungu tusipinge vitu bila kujua background hata sisi hapa Tanzania watumishi wa Mungu tupo inawezekana kesho Mungu akatupa hiyo neema ya kuamsha ya kuamsha marehemu na kwetu sisi wa Kristo imani yetu ime ime ime, ime bez, ama imani yetu imekaa sana kwenye kufufuliwa na kama imani yetu imelala kwenye kufufuliwa basi tuamini katika ufufuo na tusichukue tu kwamba ufufuo uko siku ya mwisho. Leo kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia kwa kufufua wafu kama alfu lukau. Alfu lukau ameweza ku, 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 kuhamisha wagonjwa wengi sana ambao madaktari walikuwa wanasema wagonjwa hawa haiwezekani kuamka tena. Lakini tunaona ameenda hospitali, amewahamisha wale wagonjwa na leo wana afya njema. Mara nyingi amekuwa anaombea watu ambao the light off. Lakini Mungu anamtumia kwa kufanya hiyo miujiza. Kwa hiyo ndugu zangu andisho habari mimi nimeona nikilijibu swali hili kwa pamoja ita, ita, itakuwa ni rahisi hata watu wengine watapunguza kuniuliza hata kwenye simu zangu kwa sababu haya ndio majibu ambayo mimi naweza nikayajibu. Wa Kristo tuamini juu ya miujiza ambayo Mungu anaifanya. Wengine nimeona wanaanza kutoa a uh, lawa mazao imani yetu hairuhusu kulaumu mtu mwingine anayeruhusiwa kujaji juu ya muujiza ama juu ya huduma ya mtu mwingine ni Mungu peke yake kwa hiyo Mungu ndiye anayeweza kumjaji nabii alfu lukau Mungu ndiye anayeweza kujaji muujiza wa mtu mwingine yoyote mimi kitu ambacho naamini ni kwamba alfu lukau ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana alfu lukau ni mtumishi wa Mungu ambaye anafanya huduma zake kwa uh, kwa standard ambazo sio za kawaida sasa haiwezekani akawa amefanya kitu cha kitoto kiasi hicho kwenye huduma kubwa kiasi kile. Vitu vingine tunatakiwa tuviangalie tu kwa, 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 kwa macho kwa sababu hata macho pia yanaweza yakaleta ushuhuda.